Hi friends, welcome to my YouTube channel Ridas Innovation. This video is now the noun number. And the Parimana Vachakagadu Athava Vachanagada Bage Adhena Madona. Video and no skip Madde Purti Aginodi. Video Ishta Adeli. Like Madi, Share Madi, Matu, Subscribe Madi. Hagadari with class start Madana. The noun number. Two numbers are used. Yerdu Vachanagadanu now Upyoga Madutteve. One edu singular Eka Vachana. Only one noun in number. Oba Vekti Atho and Vastu and Suchiswa Nama Pada Eka Vachana Agirutade. Yerdne edu plural Bahu Vachana. More than one noun in number. Vanda Kinta. Hechu Nama Padavano Suchi Suadha Vastu Agale Atho Vekti Agale Idunu Pluralanta Kriteri Rules of Changing Singular into Plural English Nali Ekavachanavanu Bohu Vachanavanagi Parivatani Madalu Kelavu Niamagadanu Maditare or Rules Anu and then Daginav Norkonta Hogona One year rules just by adding S suffix to singular Suffix andre in a padre, when the nama put the munde, Boruanta akshara. Iagale nano, suffix matu prefix pagi video maddene, new playlist nali adeno, ogi nodbodo, alade, video nunano serani ali, marta idene, e video gudu, one the kandu, connect agirata de. Other kinivin madbekandre, now yavriti video maddenala, other is serani ali new norkon sodre, in the English grammar. Easy Agute. Igam Nodana Singular Matu plural. Ile just adding S suffix and cotidare. Singular andre pen. Pen another singular. Plural Bohu Vachanarupa pens. Ile yes and one thousand suffix bantu. Yerneadu girl girls. Book books. Ega rule number two. By adding es to the singular. Eka vachanakke es annu kooduswa moolaka plural maada bahudu. Udhaanike illoodi potato. Potato idu singular aitu. Idhar plurals potatoes. Es annu anthad kooduthu. Plural aitu. Adherithi hero. Heroes. Mango. Mangoes. ES Koneli, ES and Nuantak Sharagalu, Ili Bantu, other kin de naitu, plural aitu. Samane vagi, singular nali kone akshara, o bandare, ES burstite. Adare, Ili kelo apavada galive, kelo exceptions to this rules, kelo apavada galive. Nodi, piano, e piano e badadali, koneli, o bantu. Adre, then plural nani mardaga, pianos. Yes, ili bandilla. Bre, yes, suffix bantu. Other the bamboo, bamboos. E bandilla, s bantu. Photos, photos. Ili saha, yes bantu. Idu, kello, apavada gulu. Andre, iga, now kello axerali, yes bandre, kello axerali, yes burute. Rule number three nouns ending in s, h, ch, or x form the plural by adding es to the singular as nama padada koneyali s, h, ch, athava x aksharagalu bandare intaha eka vachanagalanu es annu serisi bahu vachana maduttare udahanage inodi class classes ille Class and one taha singular dali yes konia dagibantu, plural dali es bantu, other iti brush h koneli bantu, other ke plural lagi brushes. Aita match match ch ili koneagi bantu, matches es, other iti konea degi x tax taxes. 
ಹೀಗೆ ಏಕವಚನದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೌನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿರ್ ಪ್ರೂರಲ್ಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೈ ಟು ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇ ಎಸ್ ಆಸ್ ವೈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕವಚನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬೇಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಪದ ದ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ವಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಈ ವಾಯಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಬಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪದ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಯ್ ಇಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇ ಎಸ್ ಆಯ್ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಯ್ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಬೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಡಿ ಲೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ನಾಮ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ ವಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ಆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಈಗ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆರಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರೂರಲ್ಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇ ಇಂಟು ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇ ಇಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ನಾಮಪದಗಳು ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿ ಆಗಿ ನಂತರ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವೇನಂದರೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಇ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಎಫ್ ಇ ಆದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫ್ ಇ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಎಫ್ ಇ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಫ್ ಇ ಬದಲಿಗೆ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಲೈಫ್ ಲೈವ್ಸ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಥೀಫ್ ಈ ಥೀಫ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಇ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿ ಇ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇ ಬಂದಾಗ ವಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥೀವ್ಸ್ ಥೀವ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಂತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೀ ಚೀಫ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂಫ್ ಹೂಫ್ಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಲ್ಫ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ಸ್ ರೂಫ್ ರೂಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಂತು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಯು ನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ
ಟೀತ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಓವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು ಉಮೆನ್ ಉಮೆನ್ ಉಮನ್ ಉಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಮನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಇ ಬಂತು ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಸ್ ಯಮ್ ಮೌಸ್ ಮೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಸ್ವರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ತಾಳ್ತು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮ ಪದವು ಒಂದೇ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ರೂಪ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತಾಳುತ್ತದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ನಾಮ ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಹುವಚನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಡು ಕಮಾಂಡರ್ ಕಮಾಂಡರಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಮೇನ್ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಸಫಿಕ್ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂರಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಪವಾದಗಳು ಇದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಾವು ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಾಟರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕೆಲವು ನಾಮ ಪದಗಳು ಏಕವಚನ ಹಾಗೂ ಬಹುವಚನಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಂತಹ ನಾಮ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೆಟಲ್ ಜಾನುವಾರು ಕೆಟಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಡೀರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಡೀರ್ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಕೆಲ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲೌಸ್ ಡ್ರಾವರ್ಸ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಈಚ್ ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ವೋಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಲ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾತ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಸ್ ಡೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತ
ನಾ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು